Muy buenos días y muchas gracias compañera Carmen Baños desde el RACO de Información TV. Nosotros ya estamos aquí, María Mezquida y yo, en lo más alto de las terrazas de Luceros para presentar la mascleta del día 20, pero ¿qué va a pasar este día 20? Pues la ilusión de todos los niños y niñas y niños de carrera de Alicante porque los jurados están recorriendo todas las calles de la ciudad y esta tarde, sobre alrededor de las cinco y media de la tarde, se sabrá ya cuáles son las hogueras ganadoras de cada categoría y sobre todo la ganadora del año en la máxima categoría, que es la especial. Eh, bueno, la máxima ilusión de los niños, por supuesto, y luego por la noche, es la noche del día 20, la noche del Soparet de Alicantí, de la Coca Antoñina, de Les Bacores, y esta noche Mascletá en el Boulevard del Pla, eh, en la foguera Pla del Bon Report La Goteta, dispara Reyes Martí, la lengua del dragón y habrá un espectáculo sobre las cuevas de Canalobre. La mascletá de hoy, la mascletá de hoy la dispara Coetés Dragón de Villena. Es la cuarta vez que viene al Alicante, son especialistas en terremotos, se han llevado el premio al mejor terremoto en las fiestas pasadas de la Madalena de Castellón y además van a jugar con efectos bajando por Marbá y luego abordarán las dos partes de luceros, tanto con terremoto semiaéreo como con terremoto terrestre, para terminar con un terremoto brutal aéreo, con efectos de serpentina, grillos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, ellos tienen experiencia, se han llevado muchos premios durante este año y a todos ustedes les deseamos una feliz noche de la planta y las hogueras empiezan ya en la recta fuerte, 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 porque ya mañana estarán los jurados en la calle y todo el mundo lleno de ilusión para conseguir los máximos galardones. Le doy paso a Anabel Rosas, que estará a pie de Mascletá, con las autoridades y personalidades importantes, para que ustedes vean con el equipo de Información Televisión lo más importante del día de hoy, 20 de junio de 2019. Gracias Pepe, aquí estamos a pie de mascletá como cada día preparados para contarle a los telespectadores y mostrarles todo lo que pasa aquí en Luceros, un lugar clave de estas fiestas. Bien, pues eh, hasta aquí van llegando como cada día autoridades, invitados eh, a disfrutar de la mascletá desde primera línea, desde este lugar privilegiado y nosotros vamos a ver quién nos visita hoy y a ofrecerles como cada día la mascletá. ¡Hola! ¡Hola! La verdad es que nadie duda que las hogueras son un foco de atracción de turismo, que es una de las fiestas que más gente trae a esta ciudad, que triplica sus habitantes durante estos días. Y de eso, de turismo, sabe mucho Javier Jiménez, porque él es el director del máster en dirección de hoteles. Javier, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Hoy invitado aquí a ver la mascleta desde primera línea, ¿no? Sí, 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 sí. hoy hemos tenido el privilegio. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué novedades tenéis? Bueno, pues nada, eh, nosotros desde el máster de dirección de hoteles hemos creado también eh, el programa superior de Revenue. Y la verdad es que este año tenemos el apoyo de que cadenas tan importantes como Barceló, cinco alumnos se van para allá para ser futuros directores, Meliá y también Marriott, tenemos a 15 alumnos en Estados Unidos y muy bien, muy felices, muy contentos, consiguiendo subir el precio medio de los hoteles de la zona e intentando que este sector sea realmente importante como es. Subiendo el precio medio y también la calidad, me imagino, porque esa es, vuestra, esa es vuestra verdadera labor y tarea que desempeñáis tan diligentemente desde el máster, ¿verdad? La calidad, no se puede subir el precio en hoteles, no se puede subir el precio de un destino si no se trabaja la calidad. Y lo más importante, dentro de toda la robotización que va a haber ahora, no es solo subir la calidad, sino darnos cuenta que la verdadera robotización está en las personas, en la calidad de las personas y la calidad de las personas. Lo estamos perdiendo y no lo podemos perder porque nos vamos a pique. Hola, información TV. Pues estamos con Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. La verdad es que los comercios, las empresas, son unas de las grandes beneficiadas de estos días de fiesta, ¿verdad Juan? ¿Qué tal? Efectivamente, yo creo que hay que aprovecharlos, es una fiesta que atrae a muchísima gente, este, fin, este año sobre todo, coincidiendo fin de semana, y bueno, y se nos junta también con el partido del Hércules, o sea que el domingo esto va a ser una impresionante de gente, impresionante. Juan, eres bueno. herculano. 
Yo soy Herculano, yo soy Herculano porque, bueno, desde hace años ya, cuando empecé mi vínculo con Alicante, pues los amigos que tenía eran del Hércules, me llevaban al Hércules y bueno, pues eso te fomenta la afición y la pasión por el Hércules. Muy bien, pues nada, estos días a disfrutar, estos días desconectamos un poquito de las enormes responsabilidades que tienes en la cámara, ¿verdad? Falta nos hace, ¿eh? a desconectar y hasta el miércoles si Dios quiere. Estamos con César Sánchez, presidente de la Diputación en Funciones, diputado nacional electo. César, ¿cómo estás viviendo estas hogueras que bueno, pues son un poquito diferentes en el plano político a lo que para ti es a lo que eran estos últimos cuatro años? Pues igual, con muchísima alegría, con muchísima intensidad y viendo cómo esta ciudad se vuelca con una fiesta que tiene historia, que tiene presente y que tiene futuro. Y sobre todo que es una fiesta generadora de felicidad y de alegría, que es mucho... ...lo que tiene que ver con nuestro carácter alicantino... ...con nuestro carácter mediterráneo. ¿Cómo abordas, cómo afrontas esta nueva etapa en Madrid? Con mucha ilusión voy a intentar ser la voz... ...de los alicantinos en el Congreso de los Diputados... ...defender los intereses de esta tierra... ...como lo he hecho durante estos cuatro años en la Diputación... ...defender los intereses de esta tierra, de esta provincia... ...en el Congreso de los Diputados... ...defender el agua, las infraestructuras, la inversión... ...la financiación para esta tierra. ¿Esos van a ser los grandes caballos de batalla de César Sánchez en Madrid? Esos van a ser los grandes... Eh, pues fin, sí. eh, ...la gran función que voy a intentar hacer durante los próximos cuatro años. Hay mucho trabajo por hacer, por eso estos días hay que desconectar... Sí. ...disfrutar de las hogueras para volver con las pilas cargadas. Pues en estos días estamos de estreno porque estrenamos concejales y aquí tenemos a uno de ellos, Adrián Santos, flamante concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Adrián, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que muy bien, compatibilizando lo que son las fiestas con la gestión municipal, pero la verdad es que muy bien, tomando un poco conciencia de todo lo que hay y, y trabajando sin parar. Claro, porque hace unos poquitos días, cuatro días apenas, que habéis tomado posesión, estáis aterrizando todavía y de repente las hogueras, ¿no? que es ese subidón, hay que aprovecharlas porque luego viene trabajo intenso. Es una concejalía con mucha responsabilidad la tuya. Muchísima responsabilidad. Yo creo que el reto de estos cuatro años es sacar adelante un plan general de ordenación urbana, aprobar el catálogo de protecciones, que es una cosa que tiene que ser de manera inmediata. Y la verdad es que, bueno, entrar y, y en hogueras, por un lado es la parte más social y más amable, y luego está la parte de más trabajo duro, que es la concejalía, que compatibilizar se hace complicado, pero al, al final, como te gustan las dos cosas, se lleva bien. Los balcones llenos de gente, la plaza abarrotada como siempre, como cada día, porque en unos instantes comienza la mascleta. Señor Pilatelli, ¿puedo la mascleta?
aquí estamos con los auténticos artífices de que hoy haya vibrado la Plaza de los Luceros. ¿Qué tal? ¿Contento? Sí, ahora ya muy tranquilo. Antes con unos nervios, pero ahora muy tranquilo. ¿Sí? Bueno, el terremoto final ha sido ensordecedor, me imagino. Eso es lo que más nos gusta aquí, ya lo sabéis, sí. que le habéis querido dar a Alicante en estos días lo que, lo que quiere. Claro, hemos intentado buscar que coincida parte del bombardeo aéreo con toda la parte del terremoto para hacerlo muy potente. Hemos dividido los terremotos, lo hemos hecho digamos en estéreo para hacer menos daños a las fincas y para que disfrute todo el mundo el terremoto, no solo este lado siempre. Bueno, ¿cómo se hace para innovar en algo que ocurre todos los años varias veces? Más que innovar, lo que intentamos es asegurar, porque llevamos cuatro años viniendo y cuatro años que hacemos la forma de la rotonda en la masculinidad simétrica y de lo que se trata es muy difícil hacer esto, es un reto porque tienes que asegurarte de que va paralelo el fuego, de no te se adelante ninguno y, y, y siempre tenemos que asegurarnos de que funciona, por eso el lema de estas masculinidades es asegurar más que innovar. Bueno, pues la verdad es que habéis conseguido el objetivo que era levantar, ponernos a todos la carne de gallina. El público lo agradece, lo ha agradecido y esa ovación yo creo que es lo más importante de sí, todo. Sí, yo lo que más me gusta es la ovación del público, más que del jurado. El jurado también cuenta, pero si el público se queda contento es que te da igual el puesto. <risa> Muchísimas gracias, gracias y enhorabuena. Gracias. gracias. A Bienvenidos ahora al Raco de Información Televisión, punto de encuentro para numerosas personalidades de todos los ámbitos sociales de la provincia de Alicante y también de la comunidad valenciana. El primero en visitarnos hoy es el director del Hotel Amerigo. ¿Cómo estáis viviendo en el establecimiento de estas fiestas de hogueras del 2019? Pues muy bien, como todos los años estamos en el centro de Alicante y lo vivimos plenamente, muy cerca de la plaza del ayuntamiento, eh, cerca de la Rambla y con hogueras muy cerca y con mucho ambiente. Hemos leído que para este año se espera una ocupación prácticamente del 100% de cara al fin de semana y también una inyección económica para la ciudad va a ser muy importante. Se habla de más de un millón de euros. Así es. Eh, este año es además especialmente porque el, el Día de la Crema coincide que es el lunes 24. Se alargan un poquito más las hogueras y tenemos ocupación máxima pues desde ya hasta, hasta que acaban la, las hogueras. Y de hecho el mes de junio va a ser un mes donde va a haber una muy buena ocupación, no solo por las hogueras, sino por el mes que es y porque hay muchas ganas de visitar Alicante y de conocer la ciudad. Manuel, ¿cómo se presentan Hola. estas fiestas de fogueras del 2019? Bueno, fenomenal, como todos los años, sin faltar a la cita de aquí con Información TV, colaborando otro año más y disfrutando de este tiempo y esta mascleta fantástica. ¿Y es buen momento para hacer también negocio y para vender o cuesta? ¿La gente no se acerca tanto a la tienda? Bueno, la gente piensa, tiene hueco para todo. Primordialmente disfrutar de lo que nos brinda Alicante en esta época, pero bueno, siempre hay necesidades y para eso estamos nosotros, para cubrirlas también, ¿no? ¿Y vosotros como alicantinos que sois, os cuesta mucho compaginar el trabajo con los fogueres? Sí, nos cuesta, claro, hay que abrir la persiana todos los días, pero somos una empresa familiar y bueno, hoy estamos los dos aquí, se queda la otra parte de la familia y así nos vamos turnando para poder disfrutar de esto. ¿no? ¿Cómo recomendarías las fiestas de hogueras para la gente que no sea de aquí? ¿Por qué les dirías que vinieran a, a vivirlas estos días a Alicante? Sí, claro, vivir hogueras es algo imprescindible, vamos, si vas a venir a Alicante estas fechas son, son especiales. ¿Y se puede trabajar y estar de día y de noche también de fiesta? ¿Es posible compaginar las dos facetas? Claro, es difícil, pero bueno, con ganas y si se quiere, se puede. No podemos desaprovechar la oportunidad de tener un oftalmólogo a nuestro lado y no preguntarle cómo tenemos que cuidarnos los ojos a estas fiestas, porque es importante. Pues vamos a ver, hay que cuidarse eh, utilizando gafas de sol, como ya todos sabemos, pero una cosa muy importante también es cuando estamos en la mascleta, Sabes que caen muchos trocitos a veces, entonces algunas urgencias que hemos tenido en la clínica o en los hospitales son porque caen eh, trocitos de, de las cañitas voladoras y tal, entonces que la gente lleve cuidado y si puede llevar protección cuando mire al, al cielo, cuando se ha nacido la mascleta, no está, no está de más. ¿eh? ¿Gafas de sol y sombrero te refieres? Y sombrero, el sombrero nunca viene mal, yo no llevo mucho, pero gafas ya las llevo puestas. 
bueno. ¿Por qué recomendarías las fiestas, Enrique, a la gente que no sea de fuera a lo mejor y no haya venido nunca? ¿Por qué tienen que venir a Alicante? Bueno, vamos a ver, yo creo que estas son unas fiestas para todo el mundo. Son unas fiestas para los alicantinos, los que nos quedamos, como he dicho, incluso para los que dicen, esto es un rollo, mucha fiesta y nos vamos de Alicante, yo creo que también vienen. Y por supuesto para la gente de fuera. Es una fiesta abierta. Puedes ir donde quieras. Eres bienvenido en cualquier sitio, siempre que respetes las normas de convivencia, como todo que está, está claro. Pero aquí es bienvenido prácticamente todo el mundo. Alicantinos, españoles y extranjeros. Aquí hay muchos extranjeros. Alicante cada vez tiene más. Y yo creo que en estos días disfrutan como enanos. Parodi, presidente del Hércules, ¿qué significa para el club que este fin de semana coincida las fiestas de hogueras con ese decisivo partido de ida de playoff contra la Ponferradina? Pues algo muy grande, estamos viviendo toda la ilusión de una ciudad que está volcada en sus fiestas, que está volcada en el Hércules y lo viene demostrando por las colas que están habiendo todos los días en el Rico Pérez. Tenemos muchas ganas ya de que sea día de partido, domingo y con el apoyo de nuestro público. Pues que duda cabe que el objetivo final que nos marcamos a principio de temporada estará más cerca. ¿Y se puede compaginar un poquito de fiesta con este reto deportivo? Los jugadores sabemos que no, pero vosotros sí. Bueno, nosotros algo, pero tampoco nos queremos pasar porque nos queremos centrar en este domingo, que es algo muy importante para el club y para la ciudad. ¿Estáis notando en el equipo ese, ese alivio de, de los jugadores, de, todo, de toda la afición que os está respaldando para intentar impulsaros en este playoff? Sí, la verdad es que sí, que la, la afición está teniendo una respuesta excelente, como desde el primer mo momento han, han confiado en este proyecto. Y bueno, la verdad es que hemos hecho un gran año, ahora solo falta eh, cerrarlo e intentar lograr ese ascenso que yo creo que todos los alicantinos, todos los herculanos, no lo merecemos. Es muy importante ¿no? que el domingo se consiga un buen resultado y la gente acuda al campo, porque el partido de vuelta es fuera de casa y hay que aprovechar. La verdad es que sí, que yo creo que la, la afición, nuestra gente, está teniendo una respuesta excelente. Eh, desde aquí les felicito. Eh, ojalá podamos llevar un resultado al partido de vuelta. Sabemos que es una eliminatoria difícil y una eliminatoria muy pareja. Tenemos que ser humildes y sobre todo competir como lo hemos competido hasta ahora. Y ojalá nos podamos el domingo a partir de las 8 de la tarde llevar una, una alegría que, que nos la merecemos todos. Jorge, ¿cómo vivís estos días de hogueras en la inmobiliaria? ¿Es posible hacer negocio y compaginarlo o cuesta? Se puede, se puede compaginar todo. Eh, ahora mismo la gente está más por estos sitios, eh, disfrutando, pero bueno, también viene gente de fuera que en realidad viene a comprar y bueno, puede aprovechar a pasar por aquí, pero viene a comprar y pasa por las oficinas igualmente. Y es un buen momento estos días con tantos turistas y tanta gente que viene a visitarnos para hacer negocios, ¿se nota? La verdad que sí que es el momento, los meses de verano, meses de hogueras, fiestas, navidades, vienen turistas y bueno, aprovechan el momento de disfrutar de las hogueras de Alicante y al mismo tiempo pues vienen a comprar. Y... Bueno, vamos a ver, y un alicantino de pura cepa como tú, ¿con qué momento de estas fiestas de hogueras se quedaría? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La mascleta, la ofrenda, la planta de esta noche? Yo creo que me quedo con la mascleta. Siempre ha sido lo que más me ha gustado de aquí, sí. Es más bonita. Y en la tienda de Carolina, ¿se puede hacer también negocio estos días? ¿Entra la gente con ganas de alquilar, de comprar o solamente se quedan mirando? No, siempre se hace negocio. Ten en cuenta que en fiestas se para un poquito, porque la gente, bueno, pues eh, es normal, está toda la calle es mucho más difícil trabajar. Pero bueno, eh, seguimos vendiendo, igualmente. Maribel, una empresa alicantina como Coes, ¿cómo vive estas fogueras de San Joan? Pues acabamos de empezar a vivirlas, que hemos tenido colegio hasta ayer y bueno, pues muy felices porque quiero felicitar a todos los alicantinos y a todas las alicantinas, que disfrutemos mucho, que nos lo merecemos, ¿eh? unos días de asueto. Y luego pues mira, también felicitar a todos nuestros clientes que han sido fieles a COES y que siguen la dieta mediterránea, que sabes que son nuestro proyecto saludable más importante. Maribel, ¿y se puede seguir la dieta mediterránea también en fiestas? Hay muchas tentaciones. Bueno, pero tenemos una alimentación sanísima aquí, tenemos mucho pescado, la, bueno, la cocantoñina de atún, por un poquito de harina no pasa nada, cogeremos algún kilito, pero tenemos las bacores, tenemos muchas cosas. 
Muy bien. ¿Y cuál es ese momento especial de Les Fogueres con el que tú te quedas? ¿Cuál es ese que te llega más al corazón, que más vives intensamente? Como yo soy muy sentimental, la mascleta porque me gusta la, el, el olor a, a pólvora. Pero eh, cuando está la crema y se canta el himno de Alicante, ahí ya no, ya, ya me ahogo, me ahogo, me encanta, lo disfruto muchísimo. Manuel, tus segundas hogueras ya en Alicante, ¿por qué recomendarías estas fiestas a la gente que todavía no las conozca? Bueno, como valenciano, aunque soy valenciano de Valencia, ya disfruto de las fallas, pero esto es totalmente diferente. El ambiente, la fiesta, la luz, yo lo recomiendo a todos, no ya solamente a todos los de la región valenciana, sino a toda España y al extranjero. Por mí, ojalá vengan todos. ¿Y cuál es el momento que más destacarías tú de Les Fogueres? Bueno, para mí creo que clave hay dos momentos. Uno, la fiesta en general, que eso es lo mejor, y después ya las mascletas. Y como tercer y último, el día grande, las hogueras, el ambiente, eso, vamos, no tiene nombre. con muchas ganas de salir a la calle a celebrar. ¿Eso se nota en el negocio? Se nota, se nota bastante. Estos días estamos trabajando mucho más. Estamos encantados, aparte disfrutando la fiesta grande de aquí de Alicante y cada vez más alicantinos nosotros. Llevamos aquí 30 años y cada año disfrutando más las hogueras con su gente, sus fiestas y encantados de estar aquí. Y tú, que no eres de Alicante, pero como dices, llevas ya 30 años, ¿cuál es ese momento de las hogueras que recomendarías a toda la gente que todavía no las haya vivido? Yo, sobre todo, que vengan a la mascletada y sobre todo a la bañada de las hogueras, porque es una fiesta que si no eres de aquí tienes que vivirla por lo menos una vez. Son días de intenso trabajo en el ayuntamiento, pero ha sacado usted un ratito para venir a Alicante a las hogueras. Eh, como siempre, para nosotros eh, más que obligación es devoción. Eh, nos gusta venir a las hogueras. Eh, no es una fiesta que a lo mejor eh, entendamos mucho porque nosotros somos más de moros y cristianos y de la Virgen del Carmen que vendrá ahora. Pero sí que es verdad que nos une esa pasión por la fiesta, eh, el ruido, la pólvora, el trabajo de todo un año, los amigos, cosas que son comunes a la fiesta y eso al final nos une. Y evidentemente pues tengo una relación muy buena con, con Luis Barcala, el alcalde de Alicante, y para mí es un placer siempre venir a un pueblo, municipio, ciudad, vecina, igual que el Campello, eh, que estamos condenados a entendernos y a llevarnos muy bien, porque tenemos muchas cosas en común. Tony Cantó, primer día de los Fogueres de San Juan 2019, ¿cómo se ha encontrado la ciudad? Bien, como siempre, abiertita para recibirnos a todos los que venimos de fuera, eh, cada vez con más gente en la calle, cada vez más gente gozando de cosas como esta magnífica mascleta que hemos visto hoy, Así que muy contento, encantado. Le hemos visto todos los años, pero este año sin duda no podía faltar. Gobierno en el Ayuntamiento de Signo Popular y Ciudadanos. Bueno, muy contento, muy satisfecho, con mucha responsabilidad por el papel que nos han otorgado los alicantinos, tanto en la ciudad como en la provincia, y deseando demostrar, como estamos demostrando ya en Andalucía, que vamos a ser un contrapeso a las políticas sanchistas o a las políticas del tripartito valenciano aquí para la Comunidad Valenciana. Vamos a tratar con absoluto respeto cada euro de los alicantinos, vamos a meter criterios de transparencia para vigilar al Partido Popular, que siempre es necesario y que no se repita la corrupción. Y Aunque vamos... sean socios de gobierno. Claro, claro, yo no me fío eh, de ellos para nada. Entonces, eso y conseguir modernizar las políticas, acabar con chiringuitos, levantar alfombras, como estamos haciendo en Andalucía, eh, y utilizar algo tan importante como el tema de las infraestructuras en la provincia de Alicante para demostrar que los criterios deben ser técnicos. Yo debo darle a los alicantinos lo que necesitan allí donde lo necesiten, no porque sea de mi mismo partido el señor que gobierna en aquel pequeño municipio. Entonces hay que hacer todo lo posible para que las infraestructuras sean para todos los alicantinos con criterios de efectividad, igualdad y para mejorar los servicios públicos y la creación de riqueza y empleo. Es lo que creemos a nivel nacional y yo lo quiero aplicar aquí a nivel provincial. ¿Cómo te ha recibido la ciudad de Alicante? ¿Cómo la has encontrado? Pues como siempre, ¿no? Eh, con un buen recibimiento. Yo, como te comentaba, yo he venido desde pequeña y estos últimos años también eh, institucionalmente como directora general de Transparencia y ahora vengo como diputada autonómica y la verdad es que muy contenta de estar aquí, de también darle el peso específico que las hogueras se merecen 
y yo creo que además lo hemos podido ver estos últimos años, el año anterior y este, cuando el Consejo pues bueno, declara festivo el lunes 24, en este caso este año el lunes, yo creo que también es importante que el Consejo tenga esa sensibilidad de cara a los alicantinos y a las alicantinas y también a las hogueras. compaginar desde la medicina a las fiestas de fogueres, porque ustedes tienen que seguir trabajando. Bueno, efectivamente tenemos que trabajar, pero bueno, siempre se busca un ratito para por lo menos el esparcimiento y el apoyo a los medios que siempre nos tratan bien y, y que tenemos que tener vuestra presencia, pues eh, entendemos que es necesario compaginar las dos cosas. Para quien no conozca a las hogueras, ¿cómo, ¿qué le recomendaría a usted estas fiestas? ¿Por qué tienen que venir a Alicante estos días? ¿Qué se van a encontrar? Bueno, eso depende también de los gustos de la persona, pero a mí particularmente me gusta mucho la mascletán e intento estar en todas. Es verdad que también está la noche, que eso tiene su, su importancia y la, el, tipo, el tema de las barracas, el tema de los monumentos, hay gente que le encanta pasear toda la ciudad por la mañana y luego tenemos las playas al lado, en la noche tenemos prácticamente todo en Alicante. Ana, ¿cómo vive un alicantino como tú unas fogueras en la distancia, esta vez con competencias en las Cortes Valencianas? Pues muy emocionante porque yo soy alicantina y además en la hoguera del Mercado Central de hace muchos años. Y he podido escaparme de Valencia porque yo vivo la fiesta muy de cerca y no quería perdérmelas este año porque además de estar en Valencia es muy especial para mí este año poder vivirlas así. ¿Y cuál es el momento con el que te quedarías de las fogueras, ya que las conoces tan bien? ¿Cuál es ese que te llega más al corazón? Con la crema. El momento de la crema es muy especial, sobre todo para un foguerer, porque es el momento en el que culmina el año y todo el esfuerzo de la hoguera. Y para mí es muy, muy especial. Siempre lo ha sido, ha sido belleza infantil, cuando el mercado volvió a plantar en especial por primera vez en el año 96. Y muy especial. Para mí ese momento es el mejor de todos. Ana, una nueva responsabilidad, como se indica en las Cortes Valencianas. ¿Cuál va a ser la prioridad para tu grupo, para Vox? Pues llevamos por bandera el tema del lenguaje para que no sea obligatorio la imposición del valenciano, sino que sea optativo y se estudie en valenciano y no en catalán. Eh, reducir las listas de espera de sanidad, también ver el tema de los barracones y otras muchas medidas que podréis ir viendo a lo largo de la legislatura, que ya veréis que creo que son muy efectivas y que se merecen los valencianos eh, que den salida a todas esas cuestiones que están tan estancadas con el Pacto del Botánico. Juanjo Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ¿cómo ha encontrado usted la ciudad de Alicante en estas fiestas de fogueres? Bueno, pues aquí estamos muy bien, ¿eh? además el día, el día acompañó un poquito más, pero vamos, la fiesta aquí es fantástica. Muy bien, lleva usted muy pocas semanas en el cargo, el curso académico está a punto de terminar, la semana próxima lo hará, pero la universidad no para, los cursos de verano en todos los campus, en diferentes localidades, cuéntenos. Pues así es, bueno, llevamos solo dos semanas cortas, pero ahora precisamente la gente piensa que la actividad baja a la universidad y es lo contrario, ¿eh? hasta final de julio hay un ritmo frenético para acabar cosas, para planificar y para los nuevos cursos. O sea que el acto de clausura lo tenemos el día 26, ¿sí? la semana que viene. Que por cierto, viene la nueva consellera. Muy bien, muy bien. ¿Y los cursos de verano, sobre todo, en qué línea se abarcarán? Uh, son muy variados, ¿eh? entonces hay una oferta en todos los sentidos. Además va un poco también a veces la demanda, en función de los cursos que interesen, con lo cual van cambiando todos los años, un poquito. Pocas cosas ha tenido usted tiempo de hacer como rector en este curso, pero el próximo vuelve enseguida. ¿Cuáles van a ser sus principales prioridades? Díganos una o dos para el próximo curso y para el mandato. Bueno, el, el reto principal es, sabes que tenemos muy buenos índices en todos los rankings, hay que mantenerlo y superarlo en lo posible. Y el segundo reto ya no es solo de la universidad, sino un poco de las cinco universidades públicas valencianas. Y es conseguir por fin, que parece que el presidente nos ha dicho que va a ver una financiación estable y suficiente y planificada en el tiempo, sobre todo, que tengamos varios años. ¿Será importante esa nueva consellería, entonces, para conseguirlo? Yo creo que es importante, que tiene la sensibilidad necesaria y es específica de universidades, investigación e innovación, que es lo que queremos.
imposible contener la emoción para los ganadores del primer premio en categoría especial de las hogueras infantiles de este 2019. Nuestra compañera Maroncina ha estado con ellos en esta tarde inolvidable. Y en primera posición con 79 puntos, la foguera Florida Portalgo. José, muy buenas tardes. Soy Luis, soy Luis Barcala. ¿Cómo estás? No sé si ya, si ya lo sabéis, porque como esto ahora mismo se emite totalmente en directo, pues con que vayas haciendo el recuento, daros la enhorabuena. Habéis ganado el primer premio de especial infantil. Florida Portado, primer premio. Florida Portadgo, que se ha llevado ese merecidísimo primer premio de categoría especial en infantiles. Como veis, esta alegría es la que han tenido desde la famosa llamada del alcalde. Así que vamos a ver y a disfrutar con ellos de esta maravillosa obra de arte. Bueno, estamos con la belleza infantil de Florida Portadgo, que ha ganado ese primer premio de especial. ¿Cómo te sientes, Mara? Muy emocionada y muy contenta por todo, porque ha sido una alegría muy grande para, para mí y para todas mis damas y eso. Y ahora tenemos a Gema, su presidenta infantil. ¿Cómo lo has vivido, Gema? ¿Cómo se vive como presidenta este primer premio de especial? La verdad es que con mucha emoción y hace un rato estábamos llorando todas, súper ilusionadas de que hayamos quedado el primer premio. Es increíble, no nos lo esperábamos, la verdad. Y como comisionadas es la segunda vez, segundo año consecutivo que os llama el alcalde. Sí, es increíble, la verdad. Muchas gracias a todos los que venís a ver la hoguera tantas veces, a los jurados y a la gente que nos apoya tanto, y sobre todo al constructor, por hacer cosas así de magníficas. Bueno, estamos con Xavi, el artífice de esta obra de arte. ¿Cómo se siente uno cuando le dan el primer premio a una cosa que ha costado tantísimo tanto esfuerzo? Pues, ¿cómo se siente? Feliz. Estaba muy nervioso, había muchísima competitividad este año, y la verdad es que feliz, muy feliz. Es lo único que puedo decir, feliz. ¿Cómo has vivido el momento? Porque esa llamada es tan mítica. El momento, a ver, lo estábamos escuchando por Infogueres y estábamos viéndolo en directo, contando los puntos, estaba muy reñido hasta el final, este año ha habido muchísima calidad con mis compañeros, tanto pues, Cebais y Sanabria, Raúl Pertusa, eh, pues todos, Foex, Acevedo, Antiguo, vamos, es, es, había muchísimo ahí, había muchísimo bacalao este año, muchísimo. Pues nada, ahora solo queda disfrutar de ella y que te den todas las enhorabuenas del mundo. Correcto, sí, la verdad es que sí. ¡Campeones, campeones! Aquí nuestro programa especial de este jueves 20 de junio de Les Fogueres de San Juan del 2019. Nosotros volvemos, como siempre, mañana a las 9 de la noche. Todavía quedan muchas hogueras. Buenas noches a todos.